हेलो फ्रेंड वेलकम टू काफ्रेज एवरीथिंग यूट्यूब चैनल आज म तैयार अर्थ ड्रइिंग में अर्थ राइट प्रोजेक्शन को कस्ट प्रोग्राम इक्जाम में सोधे प्रोग्राम कसरी सोल्व करने भिडियो बनाकर उपस्थित भैस यदि तब चैनल में नया होने चैनल सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट सेयर कर चैनल में तैयार कमेडी भिडियो अपलोड करो प्लेलिस्ट में गए एजुकेशनल भिडियो कमेडी भिडियो सर्ट भिडियो को सब को प्लेलिस्ट है तेस में गए तैयार देखना सकूने कमेडी भिडियो भी हेन होगा आज मैं दुई हजार उन्नीस में सोधे अर्थोग्राफी पोजिशन को प्रोग्राम लु ये प्रोग्राम हमें खास में अर्थोग्राफी पोजिशन कर फर्स्ट में के कर डाइरेक्ट प्रोग्राम में जाना तब पैसे अलग कई कुछ भी भरना चाहे इसमें हमें के करना सकता है हम अर्थोग्राफी पोजिशन हम फर्स्ट एंगल र फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होना फर्स्ट एंगल अर्क हम थर्ड एंगल हो फर्स्ट एंगल में हम मी हम ये ये तीन टा कुल भनम इसमें हम मी हो फ्रंट भ्यू हो अपोजिट तल भर्टिकल में टप भ्यू होनी इसमें फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल बनाकर हमें के फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल बनाइ अस पे इसमें के होता हम इसमें हम लेफ्ट साइड भ्यू हो फर्स्ट एंगल हम राइट साइड तीर के लेफ्ट साइड भ्यू होनी हम लेफ्ट साइड तीर के राइट साइड भ्यू हो फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल बनाकर ये हाई अब हम थर्ड एंगल में के होता थर्ड एंगल में हम के ये तीन टा कुल भाई मथि हम टप भ्यू हो सेंटर में तेज ठेक्क तल के भर्टिकल लिफ्ट में तल के फ्रंट भ्यू होनी इसको यहाँ फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल बनाइ यहाँ फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल बनाए पे इसको तल हम के थर्ड एंगल में हम राइट साइड तीर राइट साइड भ्यू नहीं होता राइट साइड भ्यू लेफ्ट साइड तीर के लेफ्ट साइड भ्यू नहीं होता हम खास में इसमें फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बनाइ इसमें हम खास में के होता है हम फर्स्ट एंगल रहने को क्वाडेन में फर्स्ट क्वाडेन सेकेंड क्वाडेन थर्ड क्वाडेन ये फर्स्ट क्वाडेन हो ये सेकेंड क्वाडेन भो ये थर्ड क्वाडेन ये फोर्थ क्वाडेन भाई इसमें हम ये फर्स्ट एंगल वन हंड्रेड एट्टी में घुमाई दिए हम के थर्ड एंगल प्रदर्शन होता है वन हंड्रेड एट्टी में घुमा भाई हे इसमें तब फर्स्ट एंगल थी अब हम मत टप भ्यू भाव तल फ्रंट भ्यू फ्रंट भ्यू को हम राइट साइड तीर के राइट साइड भ्यू लेफ्ट साइड तीर लेफ्ट साइड भ्यू ये नहीं देखें अब जस्त यह थर्ड एंगल में थी अगड़ी हेद्दे थर्ड एंगल अब वन हंड्रेड एट्टी में घुमा के मत फ्रंट भ्यू तल टप भ्यू टप भ्यू को साइड साइड में फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बना के अब राइट साइड तीर लेफ्ट साइड भ्यू भाई लेफ्ट साइड तीर राइट साइड भ्यू इसमें तब कन्फ्यूज न हो हेन सकता अब हमें इक्जाम में सोचे कोईसन में के होता है इसमें तो फ्रंट भ्यू यहाँ दी सक यदि फ्रंट भ्यू तैयार दिया फ्रंट भ्यू जरिए भी होता है जहाँ चाहे लार्जेस्ट लेंथ है फ्र फ्रंट भ्यू लेख कि जतापटी धेरे लेंथ है तो साइड बा हमें क्या फ्रंट कर जैसे इसमें हम हंड्रेड एम एम यहाँ है ये सब दिए यूनिट सब एम एम में होता इसमें ड्रइिंग में ये हंड्रेड है ये ट्वेंटी फाइव प्लस फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव आता हम नाइन्टी फाइव होने से यह धे लेंथ है इसमें यह फ्रंट भ्यू भाई हम ये यहाँ पैल्ह दी सकते हैं ये फ्रंट भ्यू अनुसार हम क्या हम तो फ्रंट भ्यू ये हे इसको ये को साइड हम राइट साइड हो राइट साइड भ्यू भाई राइट साइड भ्यू भाई ये को साइड हम लेफ्ट साइड भ्यू भाई ये मत हे का मत हटे टप भ्यू भाई अब हम यह फ्रंट भ्यू हम तो पांचवटा भ्यू चार भ्यू भाई एटा फ्रंट भ्यू ते पी राइट साइड भ्यू लेफ्ट साइड भ्यू अप भ्यू अब इसमें तैयार प्रोजेक्शन करने बेला में अब टप भ्यू रप भ्यू को हम ये फिगर बना जस्ट मैं फर्स्ट एंगल बनाए हैं यहाँ टप भ्यू फ्रंट भ्यू राख फ्रंट भ्यू यहाँ तल टप भ्यू भाई फ्रंट भ्यू को लेंथ जी हो रिजेंटल लेंथ टप भ्यू को लेंथ भी तीन नहीं होता अंट भ्यू को हाइट जी हो यहाँसम हाइट है फ्रंट भ्यू को हाइट रही हो साइड भ्यू को हाइट इक्वल हो फ्रंट भ्यू एंड टप भ्यू को लेंथ के लेंथ इक्वल हो नोटिस अभी टप भ्यू फ्रंट भ्यू र साइड भ्यू को हाइट हाइट के इक्वल होता टप भ्यू रप भ्यू को हाइट के फ्रंट साइड भ्यू को साइड भ्यू को लेंथसंग इक्वल 
यो चाहिँ हामीले फिगर बनाउने हामी तपाईहरुले नोटिस गर्नु नै हुन्छ म देखा त्यहाँ पनि भन्ने छु र आज म पोर लम्ब गइसकेको छु हाम्रो यो पोर लम्ब दिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट मा चाहिँ 1 1 सेन्टिमिटर को डिस्टेंस आएर तीनटा होरिजन्टल लाइन र तीनटा चाहिँ भर्टिकल लाइन चाहिँ ड्र गरिन्छ किनभने हाम्रो चाहिँ फ्रन्ट भ्यू को लागि चाहिँ बेस लाइन र हाइट को लागि बेस लाइन अनि टप भ्यू को लागि बेस लाइन साइड भ्यू को लागि बेस लाइन अनि त्यस तिनीहरुको हाइट को लागि बेस लाइन भनेर चाहिँ सबै पहिले ड्र गरिन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यसैको बेस मा बसेर हामीले फिगर ड्र गरिन्छ म तपाईहरुलाई त्यो बनाएर देखाउँछु तपाईहरुले मैले चार्ट बनाइसकेको छु यी दुईटा लाइन हरु बीचको ग्याप भनेको 1 1 सेन्टिमिटर अर्थात 10 एमएम छ इनरको पनि 10 एमएम छ तपाईहरुले यो भर्टिकल मा चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै बनाउनुस् ओरिएन्टल पनि यस्तै तीनटा लाइनहरु तान्नुस् अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ एला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन मा गर्न गइरहेको छु फर्स्ट एंगल हाम्रो के हुन्छ अब फ्रन्ट भ्यू माथि हुन्छ टप भ्यू तल हुन्छ लेफ्ट साइड तिर राइट साइड भ्यू हुन्छ राइट साइड तिर लेफ्ट साइड भ्यू हुन्छ हाम्रो हाम्रो हातको राइट साइड र लेफ्ट साइड तिर है यसमा चाहिँ हाम्रो राइट साइड भ्यूहरुको यो यो राइट साइड भ्यू भनेपछि मैले अब हाम्रो त हाम्रो यता एउटा खासमा हाम्रो देख्ने साइड भनेको त राइट साइड भ्यू रहेछ हैन त्यसपछि मैले यहाँ टप फ्रन्ट भ्यू बनाए फ्रन्ट भ्यूको लेफ्ट साइड तिर के हुन्छ राइट साइड भ्यू हुन्छ भनेपछि यो साइडमा हाम्रो के हुन्छ राइट साइड भ्यू हुन्छ है यहाँ फ्रन्ट भ्यू बनाए यसको राइट साइड यतापट्टि चाहिँ राइट साइड भ्यू हुन्छ र यसको यता अर्को साइड तिर के हुन्छ लेफ्ट साइड भ्यू हुन्छ हाम्रो लेफ्ट साइड भ्यू त देखेन तर खासमा यो फिगर चाहिँ हामीलाई यो साइड भ्यूमा चाहिँ आइसोमेट्रिक दिएको छ यता जस्तो छ यताबाट पनि त्यस्तै टाइपको छ है हाम्रो यहाँ नदेखे पनि त्यही छ भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ किनभने यसमा हामीलाई नत नत्र नि यस्तै नि हाइट दिए जस्तै नि यसको र यसको आइसोमेट्रिक छैन नि त फ्रन्ट भ्यूको यसको ब्याक साइड तिर त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यस्तो नभएको भए चाहिँ हामीलाई दिन थियो यस्तै नि तर हाम्रो यता चाहिँ केही दिएको छैन भनेपछि हाम्रो यो र अगाडिको र पछाडि यस्ता लेफ्ट साइड भ्यूको र राइट साइड भ्यूको चाहिँ आइसोमेट्रिक छ भन्ने बुझ्नु पर्छ त्यसपछि अब म तपाईँहरूलाई फ्रन्ट भ्यू माथि बनाएर टप भ्यू यहाँ तल बनाउँछु यसको साइडमा चाहिँ यहाँ फोर्टी फाइभ डिग्रीको एङ्गल बनाउँछु र यसकोबाट के गर्छ भने माथि यसको भर्टिकल लाइन जति सबै तल प्रोजेक्ट गर्छु होरिजन्टल लाइन जति सबै के गर्छु यता प्रोजेक्ट गर्छु किनभने हाम्रो चाहिँ यसको हाम्रो फ्रन्ट भ्यूको हाइट बराबरको के आउँछ साइड भ्यूको हाइट आउँछ फ्रन्ट भ्यूको लेन्थ बराबरको के आउँछ टप भ्यूको लेन्थ आउँछ अब टप भ्यूको हाइट यस जुन हाइट यो हाइट भनिन्छ यसको टप भ्यूको हाइट बराबर के आउँछ यसलाई यता फोर्टी फाइभ एङ्गल प्रोजेक्ट गर्छु यसको के हुन्छ टप भ्यूको हाइट बराबरको के आउँछ साइड भ्यूको लेन्थ आउँछ त्यही भएर टप भ्यूको चाहिँ होरिजन्टल लाइन जति यता प्रोजेक्ट गर्छु यहाँ फोर्टी फाइभ डिग्री एङ्गल मैले बनाइदिई हाल्छु तपाईँहरूलाई कसरी फोर्टी फाइभ डिग्रीको एङ्गल कहाँ बनाउने त भन्दाखेरि हाम्रो यो सेन्टरमा जुन छ नि हामी सेन्टर लाइनको तानेर नि यता अर्थ यो होरिजन्टलमा सेन्टर होरिजन्टलको सेन्टर लाइन भर्टिकलको सेन्टर लाइनको यो पोइन्ट गर्नुस् यसलाई अनि त्यहाँबाट के गर्नुहोस् फोर्टी फाइभ डिग्री एङ्गल तान्नुहोस् है त्यो फोर्टी फाइभ डिग्री एङ्गल तान्नुहोस् कति लेन्थको चाहिन्छ हामीलाई थाहा छैन अहिले त्यसपछि अब हामीले फ्रन्ट भ्यू बनाउँ फ्रन्ट भ्यूको के गर्ने सबै लाइनहरू के गर्ने भर्टिकल लाइनहरू चाहिँ तल तार प्रोजेक्ट गर्ने ओरिएन्टल लाइन के गर्ने साइडमा प्रोजेक्ट गर्ने है हाम्रो फ्रन्ट भ्यूमा हामीले के गर्न सकिन्छ यहाँ कति देखा टोटल लेन्थ हन्ड्रेड एमएम देखाउँछ हन्ड्रेड एमएमको यहाँ के गर्ने साइज देख्ने है अनि आफ्नो अब हन्ड्रेड एमएम कहाँ छ पुग्छ हन्ड्रेड एमएम भनेको चाहिँ हाम्रो टेन सेन्टिमिटर हो यहाँसम्म आउँदा चाहिँ त्यसपछि हाम्रो के छ यसको हाइट कति देखा फ्रन्ट भ्यूको लागि यसको हाइट भनेको हामी ट्वेन्टी फाइभ एमएम देखा ट्वेन्टी फाइभ एम भनेपछि यहाँ हाम्रो त बेस लाइन त यता हाइटको लागि बेस लाइन त्यसपछि यहाँबाट ट्वेन्टी फाइभ एमएम भनेको टू पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर माथि जानुहोस् अब म भर्टिकल प्रोजेक्ट गर्न गएँ यहाँ खासमा यहाँ हाम्रो रेक्टेङ्गल देखिने नि त रेक्टेङ्गलको सबै हाइट चाहिँ हाम्रो सबै आउने भएर मैले के भर्टिकली तलैसम्म पुगेको थियो टप भ्यूको लागि पनि तपाईँहरूले कन्स्ट्रक्सन लाइन चाहिँ टुएल्स पेन्सिल युज गर्नु होला हाम्रो अहिले कन्स्ट्रक्सन लाइन मात्रै युज गरिराखेका छौँ पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ डार्क गर्छौँ टुबीले त्यसपछि मेरो ओरिएन्टल लाइन पनि मैले तानिसकेको ओरिएन्टल लाइन ट्वेन्टी फाइभ एमएमको यहाँ डिस्टेन्स दिइसकेको छु यसको लागि म तानिहाल्छु हाम्रो साइड भ्यूको लागि पनि हुने ओरिएन्टल लाइन त के होइन साइड भ्यूतिर पनि पोर्ट्रेट गरिदिने है त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो के छ यताबाट 
हम साइड बा देखने सकते यहाँ को इन बा ये अगड़ी कति एम एम छिर्ने हो ये हम लेंथ हो लेंथ में कति थर्टी एम एम अगड़ी छिर्ने हो थर्टी एम ये छिर्ने हो तेस में यहाँ ये यूसेप को फ्रेम आने होने हम यहाँसम के करने थर्टी एम एम अगड़ी छिर्ने अगड़ी बा पचाड़ी थर्टी एम एम अगड़ी मतलब तब यहाँ बा थर्टी एम एम चाहे थर्टी एम यहाँसम गए पसाड़ी बाटो थर्टी एम को हम थर्टी एम घटे ये थर्टी एम एक्सरे जान सकूँ बीस को गैप से सेवेन्टी एम थर्टी अब ये दुटा बीस को कति आने पर्व थर्टी थर्टी आने यहाँ सिक्सटी फोर्टी आने पर्व फोर्टी आए है ल ठीक हम आयो ते पी थर्टी बाटो हम हम तो भर्टिकल लाइन ये खिच भर्टिकल लाइन और यहाँ इस झर्नी होकर तो हम साइड में तो देखिन तेज पे इसको कंस्ट्रक्शन लाइन भर्टिकल से तान दिन यहीं बार क्यों यहाँ तो मैं तो छेन ट्वेंटी फाइव एम एम भाई तो छेन ते पे यहाँ तल मत तान भर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट कर कंस्ट्रक्शन लाइन तो मैं फिर तक नदेखने लाइन में डिजाइन लाइन हमें डट डट लाइन देखाइज कंस्ट्रक्शन में अभी सब देखाइज तेस पीछे तब इसमें हम अब तेस पीछे हम ये यहाँसम को गए इसको साइज में आइए ये कह ट्वेंटी फाइव एम एम माथि भट्टी कति में इसको साइज कति हो ट्वेंटी एम एम ट्वेंटी एम एम के इसको वाइट थे हाई यहाँ टेस मैं ट्वेंटी एम एम यहाँ दी रखे हाँ ते पीछे इसको हाइट कह सौ ट्वेंटी फाइव भाग मैं फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव को नाइन्टी नाइन्टीसम जाने ट्वेंटी वन सी हम कह जाने यहाँ बट अब यहाँसम को हम कति थी तो ठा थे ये दुई तीर बराबर इक्वल भाग अथवा यहीं फोर्टी दी राखे हमें यहाँ यहाँसम को फोर्टी फोर्टी प्लस ट्वेंटी अस फिर उ फोर्टी इसी हम कानपो यहाँ अब अगड़ी फोर्टी एम एम आने पो फोर्टी तेज में फोर्टी में ट्वेंटी एड कर सिक्सटी यहाँ फोर्टी भाई फोर्टी में ट्वेंटी एड कर सिक्सटी सिक्सटी पे फिर फोर्टी एड हंड्रेड भाई हम हंड्रेड एम के देखा ठीक है इसलिए कह सी हम तो हाइट तो क्या है ट्वेंटी फाइव में माथि नाइन्टी होने फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव को नाइन्टी भाई क्या समय जान पे नाप्न सब ये ट्वेंटी फाइव को हाइट थी अभी यहाँ तो माथि नाइन्टी समझ नाइन्टी एम को नाइन सेंटीमीटर समझ पैला भर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट कर हम कंस्ट्रक्शन को मैं इस तलसम क्या टप भ्यू में यह देखि तो मैं तलसम प्रोजेक्ट कर दी भर्टिकल लाइन में मैं अगर नहीं भाई सकते भर्टिकल लाइन सब तल टप भ्यू को प्रोजेक्ट कर दिन सब आवश्यकता पड़े आत्तीन पर्ने कुछ छाइन तेज सुरूम देखा खेल आत्तीन मैं पैल्ले देखते हैं तस्ते आत्तीन थे तब नत्तीन आराम से कर दिखाई इस आर्क इसमें फिर बिगाड़न चाहे होते हैं पैल्ले बरू पोर पोर्लम के कस्त टाइप को तो बुझे तेस में अगर बढ़ो फिर बीच में बिगाड़ है इक्जाम में हमें टाइम लस मत कराई दिएस पीछे हमें टाइम पुग्ने संभावना कम हो तो नत्ती मजासम पोर्लम एनालिस कर होलिटल लाइन हम होलिटल प्रोजेक्ट कर हम सब एनालिस करे पीछे कर एक्जाम में आत्ती हो बिग्री यदि तब मिस अगड़ी मिस कर बुझ्भ फिर इस अगड़ी गए हेन सकूँ अगड़ी एक चोट फिर रिटर्न भर इस हम ये तब अब ते हम खास में देखने तो साइड योग देखि एट रेक्टेगल देखि ते पीछे हम इंक्लाइनेसन प्लेन मत देखि फ्रंट में अब हम इस देखिए ये डटो लाइन को लाइन लाइन तानी सको ये देखना सकूँ ते पीछे अब हम के देखना पड़ने पा ये हम सिलिंड्रिकल सिलिंडर जस्त होल छोड़ हम इसमें अलसम इन्क्लूड कर इसको लगी हम कह जाने माथि फोर्टी फाइव एम एम अथवा तलब ट्वेंटी फाइव को हाइट पर फोर्टी फाइव एम एम माथि जाने 
जहाँ गए मैं यहाँ पट्टी मत तो हम सेंटर सेंटर सिलिंडर को सेंटर सिलिंडर को सर्किल तेज फोर्टी फाइव एम मैं ट्वेंटी फाइव एम मैं नाइन्टी तीन मैं नाइन्टी है मार्केट पट्टी अब फिफ्टी हो इस पच्चीस यो आम्रो क्यों सेंटरिंग लाइन हो सेंटर होने तो ये फोर्टी हाई एम माथी होने को तो ये ट्वेंटी हाई फाइव बटो फोर्टी हाई एम माथी है तो सेंटर लाइन है तो इस पच्चीस अब यार सेंटर लाइन होने दिया जाए या ये तो लाम वाला है ना तो बीच में डॉट टाइप वो लाइन दी जाए इस तरह लाइन दी � इस पर सी और हमने जो किया था कि यो सिलेंडर के यो जो रेडियस है तो क्या थी हमने थर्टी रेडियस नहीं है डायमीटर दिया था थर्टी थर्टी डायमीटर दिया हमने इसके बाद रेडियस का तो इन्हें फिफ्टीन वाला तो यो सेंटर सेंटरिंग यो वाले यो सेंटर वाले इसको तालारा माथी फिर क्या फिफ्टीन फिफ्टीन बुजुर्ग वहाँ लाने आस वाले कुछ अब इस पे आम किसा ये पन यार नौ देखी नहीं तो ये पन यार कंस्ट्रक्शन लाइन वहाँ पर आ जाएं वो इंजर साबित लाइन था नहीं कंस्ट्रक्शन ना बस ये ऐसे लाइन वाले स्कूल में ये डॉट है हम लोग तो इस पर मतलब थे ना तो तेरे वाले ये तो आगे नॉन निकाले कोई यहाँ से मतलब थे ना तो ये ट्वेंटी को ये जो रिएक्टिंग वाले बने थे ऐसे कराई मतलब थे ना तो ये सिलेंडर तेरे वाले यहीं से मतलब कर गए ये तो कंटिन्यू ना लगी ना आगे लाए ना अंदर कंटिन्यू ये सेंटर ही नहीं है सेंटर नहीं तो अतिस पच्ची आम फ्रंट में और उतना केस है रहा हमने देखा है वो गौर पर इनको पार्ट होने को इन्हें हम यो चाहिए इन्हें अन्य ये सुना ये भीतर चीज़ को पार्ट चाहिए इन्हें भीतर चीज़ को पार्ट पनी बनाइए तो इस पच्ची यो जो न्यू इनक्लाइन प्लेन थे तो चाहिए अब ये सब ओरिजिनल रहता है फ्रंट में � देखने पार्ट वन तो तो हमने अलग देखा ही है डॉटर लाइन जी में पॉसिबल सिक्योर्स को सीरी करने हैं अब हमरो फ्रंट में देखने पार्ट तो सब क्यों हमने बॉटिकल लाइन जैसे इस पर पोर्ट्रेट करी शक्य है अब तेज़ पसी हमारे टॉप भी कोलागी और एको हाइट पुन उन जा तो पहले देखें � नाइन्टी फाइव और को नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हमें यू बेस लाइन यो तेरी बारी यहाँ बटन आपने हो इसकी नहीं यहाँ बटन आपने उन्हें तो पाएंगे और कोई लाइन है इस सेंटरिंग लाइन है तो बेस लाइन है यहाँ बटन मतलब नाइन्टी फाइव से थोड़े ही करने वाला है सौ कॉल से ही नौ बार ना सकता पसी गया ना अब इस वजह से हमें क्या चाहिए नाइनटी फाइव बंदर माथी वाटा आमिर को आती जानी ये चाहिए हमें खास में तो इसको बाग देखने ये वाले को ट्वेंटी फाइव एम तौल जानी माथी वाटा ट्वेंटी फाइव एम तौल जाने हमें यहाँ वाटा यहाँ वाटा � यहाँ वाले मैं टिक करे तो फिर ट्वेंटी हाफ़ फिर फेर का दिया फोर्टी हाफ़ हम ताला जाने ट्वेंटी हाफ़ डे एक ही चीज़ शावे एक पेनिस के डायरेक्ट गार्डन में साफ़ नहीं थे तब यार फिर मेरे से पार नहीं लगे इन्होंने इस तो छुट्टा हट्टे करी फोर्टी हाफ़ हम ताला जाने यार फोर्टी फाइव यहाँ बट यहाँ से हमको ट्वेंटी हाइव बजेगा मैं पहले नाइनटी हाइव को लाइन तानी सके थी ना और तीस पच्चीस तब पहले क्या करना 
यो चाहिँ हाम्रो देख्ने पनि हो त्यसपछि हामी एउटा ओरिएन्टल पोर्ट्रेट गर्दै यहाँ पटिहाडे ट्रायंगल खिचिसकेको छ Yes, I think you're going to go to Construction line. See, the I'm a two say car in Kunshaima on it. You want to come your junior twenty AM, you reacting on a TC with row. This is my day about a city in some way. I say about a city opening for a corner. I'm possibly dark when you're not happy and the company and she had thirty AM the girl, you invert already born. Fifteen Fifteen Yes, but I'm a top film Top view को height बराबर क्यों side view को length इन चाहिए थे आगे नहीं बनेगा किसी में अब सब ऐसा क्यों नहीं माथे पे चढ़ गए top view को height बराबर side view को length नहीं front view को height बराबर top view को side view को height नहीं को ये front view को height थी तीसरी बार आपके यहाँ side view को नहीं height है ना first angle projection हो बराबर राइट साइड लेफ्ट साइड तिरामा के लिए राइट साइड लेके है 
सामना पोजी माथे पर जड़ी वाली नहीं इसके लिए इंतजार में सामना रहेगा वाली है वो थोड़े इधर आए बनी फिर फिगर भी नहीं है कंस्ट्रक्शन लाइन लेकर एक पेंसिल लेकर एक और एक पीएस लेकर एक और रामेश्वर नाम देखिए कौन सा है मॉनी बॉनी रहता है कैसे बॉनी का पूरा शुरू होता है तो आप एक आप ही प्रैक्टिस ना करें समो कि अपने सॉल्यूशन बनने वाला चल जाए मान जाता पहले से बात होने दें हमें सेंटर लाइन थे सेंटर में हमने इस पर गए नहीं गए डॉटर माफी सेंटर लाइन के सिंबल ले दें हमें सिंटर इन लाइन आने के सॉर्ट कलर फेस छावल में तो आने के और भी रहा है जैसे रिएक्टिंग और सांते सिर्फ सिंटर लाइन आने के लिए क्या है ना सांप वही लाइन माथी प्रोजेक्ट करने में चाहिए और जो यहाँ वहाँ का जब तीसरा भी लाइन प्रोजेक्ट करने से मतलब बट वाली हमने वो इंटर लाइन पर निशान पॉजिटिव रखी है बॉडी कलर में निशान पॉजिटिव रखी है उनसी साइड विज़ा अब आप ही बनी सके हैं तो कॉस्ट बनी है तो नहीं वाला हमने अब डार्क करने लगा तो था पाव जाए वो साइड विज़ा हमने कुने के किया रह पानी होते हैं ना फ्रंट विवरण टॉप विवरण हमरों संग बनाने वाला लाइ तो पहले दिन जब हम लोग किए थे फ्रॉम यू में यो जो डायरेक्टर उन लोग सारे पिस्ते हिंचे तो आगर बैठे रह रही वन पर जी यहाँ से मतलब क्या चीज़ बेस लाइन कौन थी यो थी यो बेस लाइन है ये तो माथी को बेस लाइन ये तो बॉटी का कलर में यो बेस लाइन थी ये तो ट्यूबिंग टू ये � इस पर सी ट्वेंटी हाई में समको यू रिएक्टिंग आता पूरी देखनी है सी एल ट्वेंटी हाई में समको रिएक्टिंग आती है बनाने में वही एक लाइक ही करने में फिर ये तीस वो प्रोजेक्ट कर देने में ये देखिए हम लोग ये तीस आमले बनाएं और तीस पर सी आमले के साथ अब देखने पार्ट वाले को पहले देखने पार्ट वाले अब यो चाइन की थी ये 20 एम को रिएक्टिंग और कोई साइज को इनक्लाइन प्लेन देखने थी ओ तो ये जाके हम जब वाटिकली वाले देखने चाहो सामने फ्रंट में आया था तो इसलिए कहाँ सामने देखने चाहो 90 एम आया था मतलब यार टोटल डी पूरी देखने चाहो क्या चाहो मैं ये फोर्टी एम को ये बना कोई नहीं फिर ये फोर्टी एम देखिए ये साइड को ये बना कोई नहीं कि हम लोग इन क्लाइमेट में तो देखने हैं तो ये तो हम देखने हैं फ्रंट में तो तो ये इसको ये जूनियर टॉप सा ये टॉप ले ये टॉप से क्यों जो दूसरा चाहिए लाइन जो पैर लाइन है ये इसमें खॉप्टीर हाँ मैं ऐसे ही पढ़ना ही है और तो इसमें से हमारा और क्या थियो हमें यो से यो बीत्र सीरो को पार्ट था इतार टर इतार टर बीत्र सीरो को पार्ट यहाँ वाटे तामे पूरे वो रिएक्टिंग आलता और ये बीत्र बाटी सी सावी था तो इस यहाँ तो इस तो यहाँ वाटे ऐसा मुको तामे किसा खाली चा ये ती पार्ट था � अभी मानसिक नहीं प्यार लाइन से तेरे वाले ये साइज़ है डॉटर लाइन जहाँ कोरेन है तो ये विद्रोह को से कुने डाक्टर नहीं था तो इसे तेरा क्या हमारा डॉटर लाइन जहाँ कोरेन ये सब बंदे हमारे इधर टिक साइड बंदे हमारे मानसिक यहाँ से नहीं ये जो नीचे लाइन में दिया पॉइली बना थी इलावा क्या हमारा � अतिस पची, अतिस पची अब आम कितने 
देखिन पार्टर करा चाहिँ के हो हाम्रो यो चाहिँ डटर लाइनर पनि गरियो यसको लागि यसको यसको लागि डटर लाइन पनि गरियो अब हाम्रो के छ यो जुन रिएक्टिङ हलो ए रिएक्टिङ हलो सिलिन्डर छ नि यो सिलिन्डर चाहिँ हाम्रो के हो अब देखिदैन यो पनि यसलाई पनि डटर लाइन कासमा गर्ने यतिमा हो नि त्यो सिलिन्डर भएको त यहाँबाट यसमा भन्छ एसी भित्र मात्र के गर्ने डटर लाइन गर्ने सिलिन्डर को रेडियस 30 एम को थियो त्यति हो नि यो सेन्टर चाहिँ पहिले पनि सकेछ यसलाई पनि डार्क गर्दिन हाम्रो फ्रन्ट भ्यूको काम सकियो यसमा देखिन यो रेक्टेंगल देखिएछ त्यसपछि यो रेक्टेंगल देखिएको छ त्यसपछि यो डटर लाइन यहाँ देखाइयो अनि यो सिलिन्डर खोला पनि डटर लाइन देखाइयो अब हाम्रो फ्रन्ट भ्यू सकियो अब कता जाने टप भ्यू भन्दा टप भ्यूको लागि हामी कहाँबाट आएको थियौँ यहाँबाट अगाडि अगाडि मुभ हुने गएको भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको लागि के गरिन्छ यो ट्वेन्टी फाइभ एमको थियो त्यसमा चाहिँ हामी के गरिन्छ डार्क गरियो है यहाँबाट यहाँसम्मको लाइन लेख त छ नि त सर लाइन त्यसपछि यसको लागि बेस भनेको कहाँ हो यहाँ हो यहाँ टाइम अगाडि ट्वेन्टी फाइभ कहाँ हो त अब जो कि सकिन सकिन जस्तो भइसक्यो अब आफूले सम्झिने बरु कहाँ किन थियो भने यो खासमा मैले बनाएको ट्वेन्टी फाइभ एमको यहाँ हो त्यसपछि हामी कहाँसम्म जाने ट्वेन्टी फाइभबाट भित्र थर्टी एम अगाडि जाने थर्टी एम कहाँ थियो यसमा त हाम्रो थर्टी एमको त हामी तानी थिएन भनेपछि थर्टी एमहरूको एरियो जुन डटर लाइन थियो नि यहाँसम्मको जाने किनभने हामी त यसमा त देख के देखिन्छ यहाँबाट यसरी यो यु सेप बनेको यस्तो देखिन्छ त्यसपछि यता आउँछ यहाँ आएर जोडिन्छ यताको साइड अनि त्यसपछि फेरि यो फेस देखिन्छ यसको रेक्टेङ्गल र यसको रेक्टेङ्गल त्यसपछि अर्कोपट पछाडिपट पनि त्यस्तै देखिन्छ त्यसपछि हामी कहाँ जाने नि थर्टी एमसम्म भनेको यहाँसम्म जाने त्यसपछि त्यो भनेको बिचको फोर्टी फाइभ एम एम ग्याप चाहिँ के हो यहाँ खाली बसे हो यु सेप भनेर बस्छ फोर्टी फाइभको भनेको हाम्रो लेन्थ यहाँसम्म हो यहाँसम्म के गर्ने खाली भएर बस्छ यो यहाँसम्म ठिकै डार्क गर्ने है त्यसपछि अगाडि जानुहोस् यहाँसम्म यो जुन फ्रेम थियो त्यहाँसम्म जानुहोस् बेससम्म अन्त बेसलाई त्यसलाई चाहिँ मानेको हुन्छ त्यसपछि यस्तै यहाँसम्म गइयो फेरि यसलाई के गर्ने डार्क गर्ने एकछिन त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो पुरै भाग चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिट नै आउँछ त्यसपछि मैले यसलाई पुरै डार्क गरिदिएँ यताको भागमा पनि यहाँ ट्यासमा गयो पुरै डार्क हुन्छ त्यसपछि यतिले डार्क अनि त्यसपछि उताटिको साइड पनि त्यति डार्क हुन्छ त्यो माथि पनि पुरै डार्क भयो डार्क पनि पार्ट चाहिँ हेर्नु पर्छ ग रङ गर्नु हुन्न कन्स्ट्रक्सन लाइन गर्यो भने फेरि पुरै डार्क गरिदिनु होला मिस्टेक होला फेरि हुन्छ त्यसपछि अब हामी यताबाट नि के गर्ने ट्वेन्टी फाइभ एम तल झर्छन् पछि अर्को साइड पठाएर हामी देखि होइन नि त टपीमा त देखेको हुन्छ त हाम्रो साइड भ्यू त होइन यो त टपी हो मेरो ट्रान्सफर तल डार्क लाइन खींचने के भन्यो आई सेपको फ्रेम भन्यो अब त्यसपछि यहाँ भित्र पनि के छ अब हाम्रो यो रेक्टेङ्गल देखिन्छ यो रेक्टेङ्गल देखिन्छ त्यो दुईटा यो रेक्टेङ्गल त हाम्रो के छ कहाँसम्म आउने फोर्टी एम तलसम्म माथिबाट फोर्टी एम मात्रै आउने उनीहरूको फोर्टी एमको लाइन हाम्रो कुन थियो यहाँ नापेर हेरौँ अब बेसी हो भने पनि नापेर हेर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ फोर्टी एमको लाइन मलाई जहाँ यो लाग्छ यही लाग्छ है फोर्टी एमको लाइन त यो कुनमा हो जुन यो ट्वेन्टी एमको सा जो लेन थियो त्यसको मैले फोर्टी एम माथि यसमा चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म फोर्टी एमसम्म तल जाने यति भयो त्यसपछि हाम्रो के भने यहाँ रेक्टेङ्गल बनेको छ 
ते तीम मैनेज कर डाइरेक्टिंग देखिए अभी यहाँ पे कट भर देखिए तेती फरक सरलक माथि तानदी से बीच बार कट कर देखाइन ये में टाइम मैनेज करने वाले स्टूडेंट लाइफ सब भाग ठूल कुरो टाइम मैनेज हो जस सकता तेज टाइम मैनेज करने मैं यहाँ इसी कर सब इस नहीं कर रखना पर्चा मैं तब सीखना मत गई हूँ टाइम मैनेज में जाना पर्व जस अर्क हम रिडक्ट इसमें सिलिंडर तो हम देखिंद माथि हेटा क्योंकि तो भिट थी हिडन होता है सिलिंडर को साइज कुछ होता नहीं जान सकता क्योंकि हम इसमें हिडन होने ये जो ट्वेंटी एम एम को जो साइज थी ये में मत होने हिडन होने इसको सिलिंडर को साइड यहाँ को सेंटर होने यहाँ दी सेंटर ये माथि को लाने कैं डोड करने ये हम हम अब दस मिनट लगे मैं टपिक भी हम कंप्लीट भाई क्योंकि टपिक में हम के देखते यो रेक्टिकल देख ये रेक्टिकल देखते ये रेक्टिकल देखिए ये रेक्टिकल नहीं देखिए ये को देखिए यूसिप देखिए यूसिप देखिए ये को साइड में यूसिप होती है यूसिप भी देखिए हाई हम टपिक सको हिडन लाइन हिडन का होने को यही उसे में टपिक में रेक्टिंग मत रेक्टिंग सिलिंडर मत थी सिलिंडर को हमें कराई सको अब हम कह जाने अब साइड में जाने ये हम साइड में राइट साइड में फर्स्ट एंगल पोजिशन होने फर्स्ट एंगल पोजिशन में मिलता है लेफ्ट साइड हम जो हाथ को हेद्दे राइट राइट हेन्ड में लेफ्ट हेन्ड सर लेफ्ट हेन्ड तीन हो राइट साइड में होने अगर मैंने तैं जान अब इसमें के राइट साइड में तब ये एवं बक्स देखने ये एवं बक्स देखने ते पीछे ये तक ये बक्स देखने ये तीनटे बक्स एक ही ठाव में देखिज तीन वाले कि खास में ये जी नाइन्टी फाइव एम को तो जो टप भ्यू को हाइट हो तीन बार अर्क साइड व्यू को लेंथ मैं अगर नहीं भाई सकते यहाँ सरलक एट रेक्टिकल देखने वहाँ को आ सरलक बेस एवटे होनी बीच में के तीन टाइम रेक्टिकल देखें तो मैं सरलक तब टाइम मैनेज कर सीखा इसमें यहाँ तो सरलक एट लाइन दानी पूरे देखिए बेस लाइन हो बेस लाइन में तानी फिर अरुस्क में तानी अभी इसको हाइट कैसे थी हमें पैल्ले इसमें यहाँ हमें टप भ्यू में जो फ्रंट में बना हमें हाइट कैसे थी ट्वेंटी फाइव यहाँ बट यहाँ हाइट कैसे ट्वेंटी फाइव साइड में देखिए हाइट हो फ्रंट को हाइट में रखो साइड व्यू को हाइट हो यहाँ बात यार बने कंप्लीटली ये तो इसमें जान जो यहाँ बात यहाँ जान जो इस तरह जान जो इस तरह जान जो इस तरह जान जो इस तरह जान जो कंप्लीट नहीं जान जो तो इसमें बने सार लोग ये तो इसमें जान नहीं बीस लाइन से जान इस ये तो आठ इस यहाँ में क्या तीन टाइप तीन टाइप का साइज क्या होने को ना यहाँ बात आप ये उधर एक यहाँ आपको एट लाइन थी इस लाइन माथि लगे इस पोर्ट्रेट कर यहाँ बट यहाँसम हो रेक्टिंग हाल हो यहाँ बट ये इस पोर्ट्रेट कर ये जान ये जान यहाँ बट यहाँसम हो इसको तो हम कर सको यहाँ बट यहाँ यहाँ बट यहाँ पोर्ट्रेट भैस फिर से अब तीन टाइम रेक्टिंग देखें थे ये ट्वेंटी फाइव एम को देखिए ये फोर्टी फाइव एम को देखिए ये ट्वेंटी फाइव एम को यह देखिए तीन टी रेक्टिंग देखिए हम तीन टा बक्स रेक्टेगुलर बक्स बनाई सके मैं देखने भर्खर बना तब आँखा अगर ये बने पे हम साइड बट देखने पैसे एक्जेक्टली देखने भ्यू मत भाई साइड में तो हम ये इन लाइन लेने देखी अँ इसी पेन बक देखी ये सर्कल भी देखिज यहाँ इसमें हमें के साइड में ये के सिलिंडर देखें कि इसको सर्कुलर फेस मत देखि ते पी हम इन लाइन पेन कह सब जाने तेस में कमीशन होता हम कहाँ सब यो यहाँ बट हम क्या होने फोर्टी एम जो हम तो इसको तो साइड साइड व्यू को लेंथ होने के टप भ्यू को हाइट बराबर हो हाइट सब बराबर इक्वल होने हो तेज टप भ्यू को हाइट बढ़ फोर्टी यहाँ बट कता जानी फोर्टी एम एम को यहाँ बट ये फोर्टी एम एम को लाइन कहसम यहाँ नापे नहीं होता अथवा यहाँ बट हमें पोरेट कर सके हम फोर्टी एम को लाइन कौन चाहिए थे ये लाइन थे फोर्टी एम को यहाँ बट सर लग इस आने ये भर्टिकल पोरेट भर कह सब जानी ये यहाँ से यहाँ पर क्या फोर्टी एम को यहाँ बट अगड़ी आ फोर्टी एमसम आस पच्चीस फोर्टी एम एम बनी आगे डार्क लाइन खींचते हैं भर्टिकल भी पूरी डार्क होने तो सब ये देखने सकूँ भर्टिकल भी पूरी डार्क होते ये फोर्टी एम बट कहसम जानी ये लास्ट को ट्वेंटी फाइव को इंड को लास्ट यहाँसम जानी तो हम इंड लाइन के होता है ये हो
यो पनि ढार भयो कति चाहिन्थ्यो के गर्न पर्थ्यो यसमा के सोच्नै परेन नि डाइरेक्ट यहाँ प्रोटेक्सन गरिसक्नु भएको थियो टप भ्यूबाट र फ्रन्ट भ्यूबाट त्यसलाई जोड दिएपछि साइड भ्यूको बनिहाल्छ हाम्रो यति चाहिँ देखेँ अब त्यसपछि हाम्रो कुन बच्यो त नि यो सर्कल बस्यो सर्कलको सेन्टर कहाँ हो यसको यो हामीले फ्रन्ट भ्यूबाट प्रोटेक्टरको सेन्टरबाट र टप भ्यूबाट प्रोजेक्टरको सेन्टरबाट के गर्ने यहाँ एउटा सेन्टर लिन लाइन आउँछ यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हामीले कम्पास युज गर्ने हाम्रो यो सेन्टर आइसक्यो तर हामीले यसमा के पनि गर्न सक्थ्यौँ यहाँ बाहिर डाइरेक्ट यसबाट जुन यो सिलिन्डर थियो त्यसको यो भर्टिकल गाडी यताबाट हाइट आइसक्यो थियो यसको यसलाई प्रोजेक्ट गर्ने यहाँसम्म आइसक्यो यो जुन यो लाइन छ त्यसपछि अर्को लाइन चाहिँ यताबाट आएको थियो यसरी आएको थियो यहाँ यो जुन यो लाइन छ त्यसपछि होल इन्टरमा यो लाइन छ यहाँसम्म आएको थियो तर हाम्रो यहाँबाट डाइरेक्ट यो लाइन आएको थियो आफ्नै सर्कल पनि त्यति साइजको हुन्छ अथवा कुनै हल्का फुल्का इजर भएको भए चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईँले के हेर्नुहोस् कम्पास राख्नुहोस् ठ्याक्क पहिले जतिको जति साइड आएको थियो टप भ्यूबाट र फ्रन्ट भ्यूबाट त्यसै हाम्रो के हुन्छ गएर छोइन्छ है यो सर्कल नत्र भने तपाईँले पत्र मिस्टेक गर्नुभयो भन्ने बुझिन्छ र त्यस्तो इक्जाममा त्यस्तो हुन गयो इनकेस त्यस्तो भइदियो भने त्यसलाई माइनर मिस्टेक सोचेर आफैले यसो साइड साइड छोइदिनु होला है मैले भन्नु यो जुन हाम्रो डटर लाइन देखायौँ त्यसबाट यो लाइन आएको थियो यसमा पनि हामीले छोइयो यो डटर लाइन देखायौँ यसबाट यो लाइन आएको यो पनि छोइयो यो टपबाट आएको यो लाइनबाट पनि यहाँ छोइएछ यो यसको यो लाइन यसबाट आएको लाइन पनि यहाँ छोइयो भनेर हामीले कम फिगरमा चाहिँ कुनै इयर आएर हिन्छ भन्ने बुझिन्छ यसको मतलब तपाईँले देख्नुपर्ने सबै टप भ्यूको लागि देखे फ्रन्टमा देखिने यो रेक्टेङ्गल देख्नुभयो त्यसपछि यो इन्क्लाइन प्लेनको जुन थियो यो सेप देख्नुभयो अनि यहाँ चाहिँ सर्कल देख्नुहुन्थ्यो त्यो हिडन लाइन गऱ्यो यसमा यो अगाडिपट्टि छिरेको यो भागमा जुन यो साइड हुन्थ्यो यो चाहिँ हामी देखिन्थ्यो होइन त्यसको लागि हिडन लाइन गरियो अब यसमा टप भ्यूमा तपाईँले के देखिन्थ्यो एउटा यो यो रेक्टेङ्गल यो रेक्टेङ्गल देख्नुहुन्थ्यो यो रेक्टेङ्गल यहाँ देखाइ यो रेक्टेङ्गल यहाँ देखाइ त्यसपछि यो साइडमा यु सेपको यो सेप देख्नुहुन्थ्यो अर्को साइडमा पनि ठ्याक्कै त्यही आउँथ्यो यो सेप देखियो त्यसपछि हाम्रो साइड भ्यूमा यता हेर्ने राइट साइड भ्यू गर्नुहुन्थ्यो हामीले राइट साइड भ्यू गर्नुको के हो यो यो एउटा रेक्टेङ्गल देख्नुहुन्थ्यो यो एउटा रेक्टेङ्गल देख्नुहुन्थ्यो यो एउटा रेक्टेङ्गल देख्नुहुन्थ्यो यो 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 आयो त्यसपछि यो इन्क्लाइन प्लेन देख्नुहुन्थ्यो यो इन्क्लाइन प्लेन पनि आयो त्यसपछि यहाँबाट कुनै एटाच छैन नि त हाम्रो त्यो इन्क्लाइन प्लेन त सर्लकै देखिन्थ्यो यो यतिकै प्लेनमा देखिन्थ्यो यो पनि यहाँबाट यहाँसम्म पुगेको पुरी देखिएको छ त्यसपछि बिचमा के थियो एउटा सर्कल थियो जुन चाहिँ अरू सा अरू भ्यूको लागि चाहिँ सिलिन्डर थियो नि यसको लागि भयो सर्कुलर फेसमा चाहिँ देखिने भयो त्यसपछि यो सर्कल पनि भन्ने हो हाम्रो यो फिगरमा यति नै हो तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यति राम्रो लागेको छ भने यसलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भन्ने तरिकाले मैले यो भिडियो बनाएको हुँ यो चाहिँ फर्स्ट एङ्गल प्रोडक्सनमा थियो प्रोजेक्सनमा थियो थर्ड एङ्गलको लागि कस्तो हुन्छ भने भनिदिइसकेको तपाईँहरूलाई थर्ड एङ्गलमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ थर्ड एङ्गलमा गर्नु भने के हुन्छ हाम्रो राइट साइडतिर राइट साइड भ्यू हुन्छ लेफ्ट साइडतिर राइट लेफ्ट साइड भ्यू हुन्छ तर के हुन्छ टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू के हुन्छ माथि चाहिँ टप भ्यू हुन्छ तल चाहिँ फ्रन्ट भ्यू हुन्छ है थर्ड एङ्गल प्रोडक्सनमा यो चाहिँ फर्स्ट एङ्गलमा चाहिँ के थियो यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट भ्यू हो फ्रन्ट भ्यू यो चाहिँ हाम्रो टप भ्यू हो यो चाहिँ हाम्रो के हो राइट साइड भ्यू है डाइमेन्सन अरू पनि दिनुपर्छ इक्जाममा तपाईँले डाइमेन्सन अरू दिनु नछुटाउनु होला जस्तै यसको हाइट कति थियो ट्वेन्टी फाइभ एमएम थियो ट्वेन्टी फाइभ थियो त्यसपछि यो सबै दिनु होला मैले त भिडियो लामो भइसक्यो म देखाउने यसको साइज कति थियो थर्टी थियो त्यसपछि यसको साइज कति थियो जुनमा राम्रोसँग देखाइदिएको थियो त्यसैमा देखाइदिने कुनै पनि लेन्थ कुनै एउटा मात्रै देखाइदिए हुन्छ सब दुई सबै लेन्थ चाहिँ सबै ठाउँ देखाउनु पर्छ भन्नुहुन्न जस्तो यो रेक्टेङ्गल छ भने यसको चाहिँ मैले यहाँ देखाएँ यसको लागि चाहिँ यसैमा इन्क्लुड भइसक्यो भन्ने बुझ्ने हुन्छ यो ट्वेन्टी फाइभ चाहिँ यहाँ देखेँ त्यसपछि अब यतापट्टि देखाउनु पर्दैन त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ ट्वेन्टी फाइभको थियो यो लेन्थ ट्वेन्टी फाइभ यसको लेन्थ देखाएको मैले फेरि यो चाहिँ के थियो फोर्टी फाइभ थियो यो फोर्टी फाइभ यति तल चाहिँ के छ फेरि ट्वेन्टी फाइभको लेन्थ थियो ट्वेन्टी फाइभ टोटल लेन्थ चाहिँ हाम्रो के थियो हन्ड्रेड थियो यहाँ डेटासम्म फ्रन्ट भ्यूमा देखाएको भने यहाँ चाहिँ देखिसकेँ मैले अरू यो हन्ड्रेड थियो ए हाम्रो सर्कलको लागि यहाँ देखाइदिन यसमा सर्कल अन्त यहाँबाट यहाँसम्मको लेन्थ कति छ डायमिटर सर्कलको थर्टी छ अब हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्मको यो जुन यो लेन्थ छ यो चाहिँ कति हो
ये सर्कल को पनी दिया है ये ये सर्कल से कहाँ बाटा कहाँ से मुख्य आयत में थी और निपन दिया हम पर नहीं जो तो इसको लाइन यहाँ में कितने माथी आटे भट्टी है यहाँ तला वाला भट्टी सेंटर सम्म यहाँ से मुख्य आयत है फोर्टी फाइव थी तो इसको लाइन कर दियो हम जी यहाँ बाटा आगाडी में थी यहाँ निकाल दियो इसको सेंटर इसमें से हमें ये तो आगाडी कौती समय आएंगे हम थर्टी दे ही सकते कुछ अपने ये तीन ही हो अस्तप्रे तो पहले जो कि वीडियो राम वाला के बने और वीडियो और बनी बनाने पर से बने इसे कमेंट करने वाला तो पहले को पढ़ते किया जी आज मत ये इंशा आगाडी बनने चुके तो सब इलाज़ शेयर कर रहे हैं वीडियो 